Más que nada nosotros eh, traemos una preocupación bien grande por puesto que ya habíamos tenido en, en una ocasión hace como un mes, un mes, una semana, un acercamiento con el señor gobernador en lo cual le hablamos ya de cantidades para la solución de este problema y en la cual estuvimos de acuerdo tanto él como nosotros en que se iba a respetar esa cantidad y se iba a ajustar a los cinco ejidos que aquí estamos. Entonces, este, ahora resulta que ayer nos hablan a, les hablan a nuestros abogados y esa cantidad que habíamos quedado con el señor gobernador nos lo bajaron al 50%. Entonces, esa es una... ¿Cómo le quisiera decir para no faltarle el respeto ¿no? a, la, a nadie? Una burla. una burla, una cosa que no, no coincidimos. Entonces, nosotros, la, la, la gente supo... Y pues quieren tomar acciones muy fuertes, ¿no? Quieren bloquear la, la, la caseta o quieren irse a, a, al Bicentenario a cerrar las oficinas del, del señor gobernador. Ese, ese perito que ellos sacaron ya no lo van a sacar con esa cantidad irrisoria que nos sacaron. ¿Cuál es la cantidad que les quieren dar ahora? Creo que son 30 millones de pesos a los cinco ejidos. Échale. Entonces, ¿Para los cinco ejidos? Eh, para los cinco ejidos, es eh, dividirlo en los cinco ejidos. Entonces, este... Eh, ya hablamos con ellos y, y parece ser que se van a ir a México, yo creo hoy o mañana a la SCT para solicitar la cantidad que nosotros habíamos es, estado de acuerdo con el señor gobernador. Ahora otra cosa, el campesino de aquí está, está perdiendo mucho en sus ejidos, en sus comunidades, porque ya deben de andar sembrando, ya descuidaron sus animales, descuidaron sus casas. Ya, ya, ya tenemos cuatro meses que no estamos en nuestros ejidos ni, ni hacemos quehaceres en nuestras, en nuestras comunidades de acuerdo a nuestra vida diaria ya en, 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 en los ejidos. Por eso dicen ellos que si esta solución no se da lo, pro, lo más pronto posible, vamos a bloquear la caseta, vamos a, como ya les dije, a cemento, a cemento piedra y lodo, vamos a bloquearla. Y, y nos vamos a ir a hacer nuestros, a nuestros quehaceres. Nosotros aquí queremos que sepa la ciudadanía y que sepa el señor gobernador, nosotros de diario estamos este, en un peligro constante. Aquí llegan y nos echan los camiones encima. Aquí ya hubo una persona que nos sacó un arma, nos sacó una 45 y nos asustó a una niñita de 16 años que la teníamos en, ahí con, con la barrica. El otro ya nos sacó uno un machete, el otro nos sacó un cuchillo, el otro ya se llevó, un señor se llevó a un, a un compañero de nosotros arrastrando, nomás en la camioneta, nomás que se alcanzó a subir a, a la camioneta y lo fueron y lo alcanzaron ahí arriba, porque se movió la gente y se fueron detrás de él, porque llevaba a este muchacho y allá lo alcanzamos. No pasó nada, gracias a Dios, porque ese señor llevaba un niño y el niño iba llorando. Ya cuando ahí le dijimos, oiga, esto no se puede hacer. Pero todo es porque los federales nos los están aconsejando allá en el retén, de que aquí pasen y que no den ni un 5. Entonces ellos se sienten con esa protección y el federal es el que nos está acarreando todo ese tipo de problemas. ¿no? Yo quiero que entienda la sociedad esto. Linda. Mira, nosotros como ejidos hemos puesto todo de nuestra parte, al 100% y más de lo que nosotros podemos darle al gobierno del estado para que eso nos solucione este problema. Nos han pedido treguas de que no hagamos ninguna declaración en los medios, de que no saquemos nada en los medios impresos, de que nos quedemos callados, que sí nos van a solucionar. Nos quedamos callados y cuál será nuestra desagradable sorpresa que ellos cuando empiezan a hablar nos dan otro trancazo. ¿verdad? Entonces, pues nosotros ya no hayamos que hacer. Esperemos en el, la buena intención del señor gobernador. El señor gobernador nos dijo que nos va a arreglar y yo siento que sí, ¿eh? porque el, yo conozco muy bien al señor gobernador. Que haya habido errores en la parte de la Secretaría General de Gobierno desde un inicio, bueno, pues a lo mejor no fue culpa de él, pero sí, ahorita estamos viendo que con el licenciado Galdino y con la licenciada Yaracela vamos por buen camino. Y si no nos dan una solución de hoy a mañana, Usted está viendo, ¿no? Ya se está juntando la gente para hacer una manifestación más en forma y más apegada a, a, a que esto se nos dé ya la solución.